हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में जो फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स है उसकी एक्सरसाइज 4.3 को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के हर एक ही क्वेश्चन तक हमने स्टूडेंट्स देख लिया था लास्ट टाइम एन के ये देखिए आज जो हमारा इसमें टॉपिक है यानी कि ये जो एक्सरसाइज है किस चीज़ पर बेस्ड है जैसे कि फोर जो वन थी वो बेसिक इंट्रोडक्शन पर बेस्ड थी डिटर्मिनेंट्स की बेसिक अल्जैबरा पर वैसे ही एक्सरसाइज फोर आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बेस्ड थी कह सकते हैं ऐसा क्योंकि वहाँ पर हमने विदाउट एनी एक्सपेंशन हमने वहां पर डिटर्मिनेंट को शो किया था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल वैसे ही जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड है यानी डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन क्या हो सकता है वो ये है कि टू डिटर्मिन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स का वो कैसे जरा समझेंगे इसे ठीक है ना वो स्टूडेंट्स ऐसे कि देखिए आपने टेंथ क्लास में अभी आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं टेंथ क्लास में आपने एक सेवन्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट जोमेट्री पढ़ा होगा और वहाँ पर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल एक समझा था मैं बता देता हूँ आपको जैसे मान लिया कोई एक ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के तीन वर्टाइसिस हैं ठीक है ना एक ये एक ये एक ये तो ये अगर मान लिया कॉर्डिनेट एक्स वन वाई वन रखता होगा और ये अगर कॉर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू रखता होगा और इसका अगर कॉर्डिनेट एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री होता होगा अगर ऐसा होता होगा तो उस समय ये ऐसे x एक्सेस और ये ऐसे y एक्सेस रही होगी कोऑर्डिनेट एक्सेस ये हो गई और ये आपका ओरिजिन हो गया जीरो जीरो कोऑर्डिनेट के साथ क्लियर उस समय स्टूडेंट्स इसका अगर कोई बोलता कि एरिया क्या होगा ट्राइंगल का तो ये हम समझते थे कि ट्राइंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वो इस तरह से दिया जाता था कि हाफ इन टू एक्स वन वाई टू माइनस याद आ रहा है कुछ आपको ये हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में अपनी क्लास टेंथ में हमने पढ़ा था कि जो ये एरिया था ये कुछ इस तरह से डिफाइन था कि हाफ एक्स वन इंटू ये जो मैंने लिखा हुआ है प्लस एक्स टू प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ये याद होगा आपको ठीक है ना ये एक ट्राइंगल का एरिया था जो क्लास टेंथ में हमने पढ़ा था नहीं भी याद है तो वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन अदरवाइज देख लें आपको याद अच्छा आ गया होगा कि ऐसा फॉर्मूला हमने देखा था इस पर एक क्वेश्चन बनता था कि या तो के की वैल्यू फाइंड करो जब आपका ये कोलिनियर हो ऐसी कुछ बातें आप जानते हैं है ना जब तीनों पॉइंट्स को ऐसा कुछ बनता था क्वेश्चन याद है आपको तो सेवन चैप्टर में ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्कस हुआ था ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है यानी कि जो तीन कॉर्डिनेट्स अगर आपको पता चल गए तो उस समय आप इस ट्राइंगल का एरिया बता सकते हो एरिया यानी कि आप इस रीजन को बता सकते हो कि ये रीजन ठीक है ना ये एक तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है वही तरीका है उसी से निकला भी होता है क्लियर है बात ठीक है अब स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूं कि हमने क्योंकि डिटर्मिनेंट्स पढ़ा डिटर्मिनेंट का क्या यूज हो सकता है उसके यूज से हम कैसे इसे समझ सकते हैं वो हम देखने जा रहे हैं ठीक है ना कि डिटर्मिनेंट बोलता है कि यही फॉर्मूला वो भी देगा इसी फॉर्मूले की हेल्प वो भी लेता है लेकिन वो देखना कैसे करके बात करेगा ये अगर मान लिया हमारे पास यही सेम सिचुएशन है x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 थ्री वाई थ्री थ्री कॉर्डिनेट्स हमें किसी वर्टाइसिस के गिवन है किसी ट्राइंगल के तो उस समय उसका एरिया निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं कैसे कर कर ऐसे कर कर यहाँ पर आप x1 सबसे पहले आप यहाँ पर हाफ लिख सकते हैं उसके बाद आप आप यहाँ पर एक्स वन x3 ये वही तीन कोऑर्डिनेट्स हैं जो वहाँ दिए गए हैं और उसके बाद y1 y2 वाई टू एंड वाई थ्री यहाँ पर लिख दिया देन वन 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 ये आपने यहाँ पर लिखा और ये कौन है ये कोई और नहीं ये डिटर्मिनेंट है क्लियर अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है ये जो चीज़ है मैं कहता हूँ कि ये चीज़ ही एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है इस बार हमें इस फॉर्मूले पर रिलाई करना है जो ये साइन है डिटर्मिनेंट का साइन है जैसा होता ही है और x1 x2 x3 की वैल्यू हम देख लेंगे जो हमें दी गई है अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसको ओपन करके देख लेंगे ऐसे ही दिखने लग जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है हम आसानी से जानते हैं कि अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो आप कैसे करोगे हाफ तो पहले ऐसे ही लिख दोगे और अगर मैं अलॉन्ग रो वन अगर एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा एक्स को पहले लिखना पड़ेगा ऐसे कर कर देन ऐसे कर कर उसके बाद ये y2 टू से मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई थ्री होगा यानी कि आप समझ गए आंसर आएगा यहां पर y2 टू माइनस वाई थ्री क्लियर है उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना पड़ता है जो सेकंड वाला है क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट की सेकंड यानी कि फर्स्ट रूट सेकंड कॉलम है यानी वन प्लस टू कितना होता है थ्री यानी कि ऑड आएगा आगे से ऑड का मतलब नेगेटिव साइन आएगा जैसे इस वाले में कितना आ रहा था इसका पोजीशन क्या है ए इसकी पोजिशन क्या है ए तो यहाँ देखोगे वन प्लस वन यानी ईवन आ रहा है इसलिए इसके आगे
अच्छा चलिए ठीक है ऐसा कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं एक बात रुकिएगा जरा बात एक ही होगी अगर आप इसके अलाउंग भी करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वही सोल्यूशन लाना चाहते हैं वैसा ही दिखना चाहते हैं अगर ऐसा लाना चाहते हैं तो फिर मैं इसके अलॉन्ग ये जो C1 है इसके अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहा हूँ देखिए रो वन के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करेंगे आंसर सेम आएगा ना फिर मुझे थोड़े अरेंजमेंट करने पड़ेंगे आएगा वहीं तक लेकिन मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली आ जाए तो इसीलिए मैं C1 वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ और C1 में इसकी पोजिशन कौन सी आप देखोगे इसकी पोजिशन है ए टू वन देन इसकी पोजिशन है ए थ्री वन टू प्लस वन कितना होता है थ्री थ्री यानी ऑड ऑड में मतलब नेगेटिव साइन और इसके बाद मुझे यहाँ पर एक्स टू लगाना पड़ेगा और अब देखिएगा ध्यान से इसको इसने बंद कर लिया इसने इसको बंद कर लिया बाकी बाकी बच्चा वाई वन माइनस वाई थ्री ऐसे ही करते हैं ना वाई वन माइनस वाई थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री तो वाई वन माइनस वाई थ्री हो गया अभी टर्न है किसका एक्स थ्री का क्योंकि हम सी वन के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं एक्स थ्री पॉजिटिव आएगा क्यों पॉजिटिव आएगा क्योंकि वन प्लस थ्री पॉजिटिव यानी कि फोर होता है जो कि ईवन नंबर है पॉजिटिव साइन देगा इसीलिए एक्स थ्री आया और एक्स थ्री में इसने इसको कवर कर लिया इसने इसको कवर कर लिया बचा क्या वाई वन माइनस वाई टू क्लियरली समझ में आ रहा है वाई वन माइनस वाई टू ये हो गया और ये यहां से ये क्लोज हो गया ये अब आप देखोगे ना ये चीज और वो चीज एकदम सेम है अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम और कर सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर कर एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री को ऐसे ही लिख दो उसके बाद ये जो नेगेटिव साइन है ये अंदर अगर चले जाएगा तो ये इनके साइन चेंज कर देगा यानी कि नेगेटिव साइन अंदर गया x2 तो x2 रहेगा ये y3 थ्री माइनस हो जाएगा और उसके बाद ये x3 और ये अंदर मल्टीप्लाई होके y1 वन माइनस हो जाएगा और ये ऐसे करके क्लोज होगी ठीक है ये जो आपके पास निकल के आया ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आप मैच करोगे ये चीज़ जो निकल के आई है और वो चीज़ जो निकल के आई ये एग्जैक्ट सेम है और होनी भी चाहिए तो आपने देखा ये तो बस एक दिखाने वाली बात है बार बार ये चीज़ नहीं करोगे अब आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये चीज़ हमेशा वही है क्योंकि मानना है मतलब देख कर माना है आपने जान कर माना है आपने ठीक है ना तो इसीलिए मैं कह रहा हूं तो समझ में आ रही है आपको बात अब से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एज अ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए ठीक है क्लियर हो गया समझ में आ रही बात ठीक है तो 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 समराइज वे में हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास निकला व्हाट इट इज हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 देन वन 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 ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकला ठीक है ना एरिया अब कुछ बात समझ लेना वो बात ऐसी कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन जरा कर लेते हैं हल्का सा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं इसी को देखकर ना हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी पढ़ा तो मैं वहीं से कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ अगर मैं एक बात कहता हूँ आपको मुझे बताइए ना अगर टू लिखा हुआ फिर टू लिखा हुआ है फिर किसी ने बोला कि भैया टू कॉमा फाइव लिखा हुआ है अब कोई बोलता है कि आपको इसको इन तीन कोऑर्डिनेट्स को यानी कि जो तीन वर्टाइसेस मानकर इन पॉइंट्स को आप जो एरिया जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया बताओ अब आप क्या करोगे अब आप को मैं समझाऊँ एक बात देखो जरा इधर मैं आपको एक बात बोलूँ पहले इसका जो एरिया होगा ना एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हुज वर्टाइसेज आर गिवन बाई दिस दिस कोर्डिनेट्स दिस पॉइंट इज गिवन बाई जीरो जीरो होगा ठीक है ना अब क्या आप समझ गए कैसे होगा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये एरिया जीरो कैसे होगा देखिएगा जरा टू कामा वन कहाँ का देखो टू कामा वन कहाँ होगा अगर ये पॉइंट ना मान लिया मैं सपोज कर लेता हूँ ये पॉइंट टू का है और ये पॉइंट वन होगा कोऑर्डिनेट में अगर ये थ्री पॉइंट है और ये फाइव पॉइंट है ऐसे ही मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ एक रफ मेरा एजम्पन है इस तरह का ठीक है ना तो ये आपका वन कोर्डिनेट हो गया ये थ्री का हो गया कॉर्डिनेट ये फाइव का हो गया थोड़ा एक रफ सा मैंने बनाया मेरी बात सुन में आ रही है उस समय अगर आप देखेंगे ना तो टू कॉमा वन यानी कि टू कॉमा वन यहाँ एग्जिस्ट करेगा टू कॉमा थ्री यहाँ एग्जिस्ट करेगा टू कॉमा फाइव यहाँ एग्जिस्ट करेगा मेरी बात समझ रही नहीं समझ रहे ठीक है ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया टू कॉमा वन ये हो गया वेरी गुड टू कॉमा थ्री ये हो गया टू कॉमा फाइव एक रफ है ठीक है ना रफ स्केच है ये थोड़ा सा जो इनके बीच की गैपिंग है मैं एग्जैक्ट नहीं है ये लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही है ठीक है स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा यानी एक ही एक ही लाइन में होंगे ना तीनों के तीनों पॉइंट क्योंकि सभी का एक्स कोऑर्डिनेट टू है तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एरिया फाइंड करो उस ट्राइंगल का जिसके वर्टाइसेस इन तीन पॉइंट से गिवन है मतलब ये तीन पॉइंट जिसके वर्टाइसेस हैं उसका एरिया फाइंड करो उस ट्राइंगल का आप देखोगे कि भाई ये तीन पॉइंट तो आपस में कोलिनियर है क्योंकि ये आपस में जब मीट कराए जाएंगे तो एक लाइन बनाएंगे और लाइन बनाई यानी कि ट्राइंगल नहीं बना पाए क्यों नहीं बना पाए ट्राइंगल क्योंकि ये थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है और हम समझ गए जब भी तीन पॉइंट एक के बाद एक एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो एरिया होते होते कम हो गया ना हाँ मुझे ना एक ट्राई मारने दो जरा एक ट्राई करना चाहूँगा वो ये कि ये अपने पास एक ट्राइंगल है ठीक है ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड देखो इधर ये दिख रहा ट्राइंगल इस ट्राइंगल में ना स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये ऊपर का कोऑर्डिनेट है ना वो नीचे वाले फिक्स है मैं उसे लाया 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 लाइन चेंज दिख दिख रहा है कुछ ट्राइंगल दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा और अगर आपको दिख पा रहा हो ना तो ये जो अगर आपको दिख पा रहा हो ये तीन डॉट्स दिख रहे हैं ग्रीन वाले ये वर्टेक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीन वर्टेक्स को उस समय ये वाला जब ये टॉप में यहाँ पर ऐसे था आपने देखा कि जब ये नीचे गिर रहा है जब ये मीट कर गया यानी कि जब ये उन्हीं के साथ उन्हीं दो के साथ आ गया एक ही लाइन में तो फिर ट्राइंगल गायब यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आप देख रहे हो कि अभी ट्राइंगल का जो भी एरिया धीरे धीरे एरिया कम हो रहा है 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 एरिया जीरो हो गया क्या आप समझ गए तो इसका मतलब वही है ये कब होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो कब होगा जब तीनों पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखना ये हम पहले से भी जानते थे अभी हमने देख भी लिया ठीक है तो एक बात होगी तो अभी अपना कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन अपना ये है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा अगर दिए गए तीनों पॉइंट्स में से देखो टू 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 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर जीरो होगा तो जीरो होगा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का सेम होगा रीजन बता देता हूँ इस बात का सुनना अभी जरा मेरी बात पूरी नहीं भी ठीक है ना प्लीज सुने जरा भी ये जो चीज़ है ना इसका लॉजिक बताता हूँ कि मुझे कैसे समझ में आया एकदम से कि ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा मैंने पहले ही कहा था ना आपको ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा इसलिए मैंने कहा था ना क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की थोड़ी सी याद आ गई थी टाइम से क्या याद आ गई थी खुद ही सोचिए अगर यहाँ पर एक्स वन जैसे इस चीज़ को मैं यहाँ शो करता हूँ ठीक है देखो जरा अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बताना होता तो मैं क्या लिखता ये x1 हो गया ना ये y1 हो गया किसी को भी x1 बोल सकते हो लेकिन उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को फिर y1 बोलना पड़ेगा ठीक है ना हाँ x2 y2 और ये हो गया x3 y3 क्लियर है ये बात क्लियर है ये बात ठीक है उसके बाद अब मैं देखूंगा कि x1 ये है x2 ये है देन x3 ये है फिर मैं बोलूँगा y1 ये है y2 ये है y3 थ्री है मैं बोलूँगा वन ये है वन ये है वन ये बोलो समझ आया मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूँ अब स्टूडेंट्स एक मुझे बात बताना मैं जानता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो बहुत छोटी मोटी प्रॉपर्टीज वो ये कि अगर ये टू सब जगह है तो टू को मैं बाहर ले सकता हूँ ठीक है ना तो वो जो टू है वो बाहर आएगा यानी कि टू यहाँ बाहर पर ऐसे करके आ जाएगा पूरी कॉलम वन से निकलकर और यहाँ पर वन 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 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि अगर टू मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और अगर बाहर निकलना है किसी कॉलम से तो फिर ऐसे निकलेगा अभी बचा के अंदर वन थ्री फाइव बस खत्म हो गई ना कहानी ठीक है और आप सभी जानते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है आप कर कर भी देख सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज इसलिए तो हमने पढ़ी हुई है ना मैंने आराम से करवाई हुई है आपको और इतना हम जानते हैं बहुत बेसिक है कि जब भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं यानी एक जैसे होते हैं तो उस समय उसका एरिया जीरो आता है चाहो तो एक्सपेंड करके भी देख लो कि ये वाली जो कॉलम वन है जो कॉलम थ्री है वो एक जैसे आइडेंटिकल है इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा जीरो होगा एरिया पे मत जाओ अभी इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होगा जीरो होगा तो ओवरऑल आंसर जीरो हो गया तो आप समझे आप समझे इसका मतलब ये तभी तब पॉसिबल हो पाएगा ना जब एक्स के सभी कोऑर्डिनेट एक जैसे हो जाएंगे तो वो ऐसे दिखने लग जाएंगे टू 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 और उसको हम बाहर निकाल देंगे वो वन 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 बन जाएगा और फिर वो जीरो हो जाएगा ये सिर्फ x के साथ ही नहीं ये y के साथ भी पॉसिबल है मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको देखिएगा जरा समझिएगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कल को मान लिया वन कॉमा टू और थ्री कॉमा टू और फाइव कॉमा टू ये इस तरह का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया बोला गया कि बताइए ट्राइंगल का एरिया कहो जिसके तीन बटाइस ऐसे गिवन है तो आप ना सीधे बोल देना कि इसका एरिया जीरो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा कैसे आपने सीधे बोला आप बोलोगे कि भाई करोगे तो ऐसे ही ना लास्ट में कैसे करोगे कि इसको x1 बोल लोगे इसे y1 इसे x2 बोल लोगे इसे y2 इसे x3 बोल लोगे उसे y3 ये ऐसे करोगे ना आप इसे ठीक है ये अब आप क्या करोगे x1 यानी कि 1 x2 यानी कि 3 x3 यानी कि 5 ये लिख दिया ऐसे ही करते हैं ना ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये यूज़ कर रहा हूँ मैं ठीक है ना तो ठीक है तो मैं फटाफट आऊँगा y1 2 y2 2 y3 2 1 1 1 ये लिखना पड़ेगा मैं ऐसे करेंगे हम जब इसे सॉल्व करेंगे मैं बोलूँगा देखो इस कॉलम टू से टू बाहर आ रहा है टू को बाहर निकाल लो अगर टू बाहर आ रहा है टू को बाहर निकाल लो अंदर क्या बचेगा वन थ्री फाइव क्योंकि टू बाहर आ गया वन 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 देन वन 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 और आप देख लो कि फिर से दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम जब आइडेंटिकल होते ह
तो आपने देखा हम एकदम से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया जीरो होगा या नहीं हम ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब भी दिए गए तीन कोऑर्डिनेट्स में तीन पॉइंट्स में से अगर या तो एक्स 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 सेम हो जाए जैसे कि आपने देखा कि इसके हो गए थे कि एक्स 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 सेम हो गए थे हम तुरंत समझ जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो का देखो याद नहीं करना ऐसे इस चीज़ को समझ लो अपने आप दिमाग में बैठ जाइए फिर बात ठीक है ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख रहे हो जब इसके वाई 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 कॉर्डिनेट सेम हो गए तो हम समझ गए कि कोलिनियर है अगर आपको ऐसे में नहीं समझ आ रहा वैसी फिगर बनाकर भी दिखा देता हूं उससे भी और क्लैरिटी हो जाएगी कैसे हो जाएगी क्लैरिटी देखना जरा ये 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 ऐसे हुआ ना यहाँ पर और मुझे अगर वो तीन पॉइंट्स यहाँ पर शो कर लें कि वो तीन पॉइंट्स कहाँ पर है वन टू देखो वन टू अगर ये वन का पॉइंट है ठीक है ना उसके बाद ये थ्री का पॉइंट है और ये फाइव का पॉइंट है अगर मान लिया और ये अगर मान लिया यहाँ पर टू का टू कोऑर्डिनेट है यानी जीरो कॉमा टू का पॉइंट है मुझे बताओ वन कॉमा टू कहाँ होगा यहाँ होगा मुझे बताओ थ्री कॉमा टू कहाँ होगा यहाँ होगा फाइव कॉमा टू कहाँ होगा यहाँ होगा तो आपको देखने से ही दिख रहा होगा कि जो ये चीज है ये एक लाइन बना रही है और जब भी लाइन एक बनेगी हम जानते हैं कि इस लाइन का जो एरिया होगा इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का जीरो होगा क्योंकि तीनों पॉइंट आर को लीनियर ठीक है ना ठीक है बोलो समझ आया ठीक है बस एक सिंपल सी बात थी और हमने बड़े आसानी से इसे समझ लिया ठीक है एक छोटा मोटा हम एप्लीकेशन इसे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का वही था बाकी अदरवाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको समझ में आ गया हाफ ऑफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस फाइव वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू होता था जिसे हम हाफ ऑफ डिटर्मिनेट में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन 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 बोल सकते हैं ये छोटी सी बात स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताई मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन के साथ ठीक है ना अभी फिलहाल मैंने आपको एक छोटा मोटा सा जो कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं इसका वो बता दिया अब इसी को हमने यूज कर कर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें उसे सॉल्व करना है कोशिश कीजिए कि आप उसे सॉल्व करें नहीं हो पाती है तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखिए उसमें मैं इसको क्वेश्चंस को करा रहा हूँ स्टूडेंट अगर आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें अगर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पर देखें चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर थर्टीन तक आपकी क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के लिंक दिए गए हैं जिसमें हर चैप्टर के एन सी आर टी आप उन्हें